ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த விட நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அந்த விஜிட்டா அப்படின்ற ஒரு சிடிஎஃப் வந்து ரிவியூ கொடுத்துருந்தேன் ஸோ அதுக்கு வந்து வாக்ஸ்ரூ வந்து அடுத்த மாதம் தான் ரிலீஸ் பண்ணுறதா இருந்துச்சு பட் இந்த மாதமே அதாவது இப்போ அப்ரூவ் பண் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கான அப்ரூவல் வந்துருச்சு ஸோ அதனால் ரிலீஸ் பண்ணிடுவோம் சொல்லிட்டு தான் ரிலீஸ் பண்ணுறோம் சரி ஓகே இந்த வெஜிட்டான்ற சிடிஎஃப் அது எப்படி நம்ம அப்ளை பண்ணுற அதோடய வாக்ஸ் ரூ தான் இந்த விட நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிடிஎஃப் வந்து பேக்ரவுண்டில் எனக்கு ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஓகே இதில் நீ வேறு என்னடா பண்ண போகிற அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்கன்னா நான் அப்போ ஒரு ஸ்கிரிப்ட் காட்டியிருந்தேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரூட் பண்ணி கொடுக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கன்றோட ரூட் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ அந்த ஸ்கிரிப்டை நம்மளே எப்படி ஓனாக கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றதையும் சேர்த்து தான் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி ஓகே வாங்க இன்றைக்கி அந்த வீடியோக்குள்ளே நம்ம போகலாம் ஓகே நமக்கு வந்து வல்லப்பில் வந்து எப்போவும் பாக்ஸ் வந்து பேக்ரவுண்டில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால அதோட ஐபி அட்ரஸ் தெரியாது ஸோ நம்ம வந்து ஒன்று என்ன மேப் வச்சு ஸ்கேன் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஆர்ப் ஸ்கேன் வச்சு ஸ்கேன் பண்ணலாம் ஸோ நான் இங்கே ஆர்ப் ஸ்கேன் வச்சு பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா ஹேக்க பாக்ஸ் மாதிரி கிடையாது ஸோ ஐபி நமக்கு தெரியாது ஸோ நான் ஆர்ப் ஸ்கேன் வச்சு ஸ்கேன் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு ரிசல்ட்ஸ் வந்துருக்கு ஸோ போவே அப்படின்றது என்னோடய ரவுட்ரு ஓகே ஓகே இந்த பிசிஎஸ் சிஸ்டம் சிங் ஜிஎம் பிஹெச் அப்படின்னு இருக்குல்ல ஸோ இதோட இதுதான் இதோட ஐபி அட்ரஸ் ஸோ உங்களுக்கு இந்த ரிசல்ட் வந்தால் அதான் அதோட ஐபி அட்ரஸ் சொல்லி நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கலாம் சரி எப்படா இதை தான் இதோட ஐபி அட்ரஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிற அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இதில் வேறு எந்த ஒரு டிசை டிவைஸும் அந்தளவு கனெக்ட் இல்லை அந்த நேரத்தில் நான் இதுக்கு முன்னாடியே அந்த மிஷினை சால்வ் பண்ணதுனால இதோட ஐபி அட்ரஸ் தெரியாமல் அப்போ கொஞ்சம் சுற்றி தெரிஞ்சதுனால அந்த ஐபி அட்ரஸை எதை வச்சு கண்டுபிடிக்கன்னு சொல்லிட்டு யோசித்து அப்புறம் தான் எதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அதனால் எனக்கு கொஞ்சம் ஞாபகம் இருக்குது அதனால் நான் சொல்கிறேன் சரி ஓகே இப்போ நம்ம இதை ஸ்கேன் பண்ணலாம் ஸோ என்ன நம்ம ஸ்கிரிப்ட் ஸ்கேனும் சர்வீஸ் வெர்ஷனும் போட்டு ஐபி அட்ரஸ் வந்து ஒன் நைன் டூ டாட் ஒன் சிக்ஸ் எயிட் டாட் இது வந்து ரொம்ப ஈஸியான பிகினர் லோல் பாக்ஸ் தான் ஸோ கண்டிப்பாக எல்லோரும் ப்ளே பண்ணலாம் எயிட்டின் டாட் ஓகே ஸோ நம்ம ஸ்கேனை போட்டு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோம் என்னென்ன போட்ஸ் ஓப்பனில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே இங்கே வந்து ஓப்பனில் இருக்கிறதே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே போட்ஸ் தான் ஒன்று டுவெண்ட்டி டூ எஸ்எஸ்ஹெச் இன்னொன்று எயிட்டி ஹெச்டிடிபி சர்வீஸ் தான் நண்டில் இருக்குது ஸோ ஹெச்டிடிபி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் அந்தளவு பல்லரபுளான விஷயம் கிடையாது ஓப்பன் எஸ்எஸ் வச்சும் ஒன்றும் பெரிய எக்ஸ்ப்ளாய் பண்ணுற அளவுக்கு பல்லரபுளான விஷய வல்லரபுளும் கிடையாது பல்லரபுளான விஷயம் கிடையாது அது ஓகே இப்போ போட் எயிட்டி இருக்குதுன்னு சொல்லி தெரிஞ்சு வச்சு நம்ம அதனால் ஸ்ட்ரைட்டாக கூகுளில் போட்டு பார்த்தோம்னா ஸோ ஒன் நைன் டூ டாட் ஒன் சிக்ஸ் எயிட் டாட் எயிட்டீன் டாட் ஃபிஃப்டி நைன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஐபி அட்ரஸ் ஞாபகம் வச்சுருக்க கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அதை அவங்களோட ஹோஸ்டில் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம ஹத்த பாக்ஸ் வீடியோஸில் பார்த்துருப்போம் நானும் பிடிசி போஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கும் ஃபிஃப்டீன் நைன் இதில் நான் விஜிட்டா டாட் வல் அப்படின்ற டொமைன் மாதிரி இதுக்கு நாலாக கேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் இதை நான் அப்படியே சேவ் பண்ணிட்டு இங்கே ஐபி அட்ரஸ் மாதிரி நான் விஜிட்டா டாட் வல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தனால எனக்கு ஓப்பனாக ஏன்னா எப்போவுமே நம்ம டிவைஸ் வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு ஹோஸ்டில் இருக்கக்கூடிய ரீட் பண்ணிட்டு தான் நெக்ஸ்ட்டு இந்த டொமைன் கூகுளில் இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி சர்ச் பண்ணணும் நம்ம ஹோஸ்டில் ரிசல்ட் கிடச்சதுனால அது இதே எடுத்துக்கிச்சு ஓகே கிங் வெஜிட்டா அப்படின்னு போட்டு தெரிஞ்சிருக்கு ஸோ வெஜிட்டானா யாரும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்கள் ஒரு ட்ராகன் பால் ஃபீஃபானாக இருந்தால் வெஜிட்டா யார் அப்படின்ற மாதிரி தெரியும் ஸோ நிறைய பேர் இதை பார்த்துட்டு ஸ்டக்கானது என்ன பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு இமேஜ் வந்து ஒரு டெக்னாலஜி அப்படின்ற மாதிரி பட் இது ஒரு டெக்னாலஜி இல்லை ஸோ நம்ம வியூ பேஜ் சோர்ஸ் கொடுத்து பார்த்தோம்னாலும் கிங் வெஜிட்டா அப்படின்ற டைட்டில் தவிர வேற ஒன்றும் இல்லை ஓகே அதை தவிர இங்கே இங்கேயும் வேற ஒன்றும் இல்லை ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலான்னு அதை டெர்பஸ்டரில் போட்டு பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம எந்த ஒரு வெப்சைட்டாக இருந்தாலும் ரோபோட்ஸ் டாட் டிஎக்ஸ்டி செக் பண்ணிடணும் ஸோ அதே மாதிரி தான் ரோபோட்ஸ் டாட் டிஎக்ஸ்டி அது செக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே ஃபைன் மீ அப்படின்ற ஓகே டிசலவுடு போடலாம் அதனால் நம்ம இந்த டேரக்டரி ஆக்ச
ஸோ டபுள்யூ கெட் பண்ணிட்டு ஃபைன் மீ டாட் எஸ்டிஎம்எல் இது பண்ணி பார்த்தோன்னா நமக்கு ஒரு பேஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வேலையை கிடச்சிருக்கு அதாவது என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா வெஜிட்டா ஒன்று நமக்கு தெரியுதா அதோட டேக்ஸ் எல்லாம் மேலே வச்சுட்டு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எஸ்டிஎம்எல்க்கான டேக் ஆஃப்லாம் மேலே வச்சுட்டு இது மட்டும் தான் விசிபிள் ஆகும் அது கீழே இருக்க விசிபிள் ஆகாது பட் இன்னும் அதுக்குள்ளேயே தான் இருக்கும் ஸோ அந்த இதில் பேஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஒழிச்சு வச்சுருக்காங்க ஸோ அதனால் இது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்னு சொன்னேன் ஓகே இதை நம்ம காப்பி பண்ணிட்டு ஒரு பேஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வேல்யூ தெரிஞ்சு வச்சு ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு பேஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டே கோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்லைனில் ஒரு டே கோட் போடுவோம் ஸோ அதை நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதை கொடுத்துட்டு நான் டீ கோடு கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட்டு டீ கோடு கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு இன்னொரு புரியாத பாசம் தான் வந்துருக்கு ஸோ இதுவும் நான் பேஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் நினச்சி ஃபஸ்ட்டு டீ கோடு பண்ணேன் ஸோ நான் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்படின்றத சொல்கிறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரா பைனரி மாதிரி இருக்கா புரியாத ஏலியன் பாசை ஸோ இதை வச்சு இதோட ஹெட்ரு பார்த்தீங்கன்னாடே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ பிஎன்ஜி அப்படின்னு வந்திருக்கிறனால இது ஒரு இமேஜை தான் இவங்க பேஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் என் கோடு பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு ஐடியா பேசிக்கான ஐடியா கிடச்சிருக்கும் ஸோ அதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இதில் கட்டத்தட்ட நானும் ஸ்டக் ஆகிட்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு இன்னொரு ஆப்ஷன் சொல்லி தெரிய வந்துச்சு அது என்னென்னா பேஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டூ பிஎன்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன் டைப் ஆஃப் என்கோடர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால் இதை காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிட்டு டேக்கோடு பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு இமேஜ் வருது ஓகே டவுன்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது நம்ம டவுன்லோட் பண்ணாத மாதிரி அப்படியே காட்டுற மேஜி போவோம் ஓகே இந்த சைட்ல ஏதோ பிரச்சனைகள் வருது ஓகே ஃபஸ்ட் ஏதோ ஒரு யூஆர்ல பண்ணிடுறேன் அது எதுவும் ஞாபகம் மாட்டேங்குது இதுதானா ஓகே எனக்கு ரெக்கார்டிங் அப்போ சரியாக வரல பட் நீங்கள் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி அதை மட்டும் நீங்கள் டீகோட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு கியூஆர் கோடு வரும் ஸோ அந்த கியூஆர் கோடை ஸ்கேன் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பாஸ்வேர்டு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பாஸ்வேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் செல்வி அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஓகே பாஸ்வேர்டு கிடச்சிருச்சு யூஸ் இறங்க அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் யோசிக்கலாம் பட் அங்கே தான் ஒரு ஹிண்டே வச்சுருக்காங்க அந்த டாப் செல்வின்றத நீங்கள் இது வெஜிட்டான்ற மிஷின்றனால நீங்கள் வெஜிட்டா அப்படின்ற மாதிரி யூஸர் போட்டு எஸ்எஸ் செக் பண்ணியிருப்பீங்க லாகின் ஆகிருக்காது வேறு ட்ராகன் பால்சியில் இருக்கிற ஒவ்வொரு கேரக்டர் நேமாகவும் போட்டிருக்கலாம் கோகோ அந்த அளவுக்கு ட்ராகன் பால்சி பார்க்குறதுல அதனால் எனக்கு தெரில ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நேமாக போட்டு நீங்கள் செக் பண்ணியிருக்கலாம் எதுவும் கிடச்சிருக்காது ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் டாப் செல்வி அப்படின்றத கூகுள் பண்ணி பார்த்தா தெரியும் ஸோ டாப் செல்வின்ற குரூப் கூகுள் பண்ணி பார்த்தோன்னா இது ஒரு சைட்டு ஸோ அந்த சைட் ஓப்பன் பண்ணுவோம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா லிஸ்ட் ஆஃப் செல்ஸ் வச்சுருக்காங்களா ஸோ நம்ம போட்டு எயிட்டியில் டர்பஸ்டர் அது இதுன்னு போட்டு ரன் பண்ணதில் இதில் எந்த ஒரு அப்லோடு பண்ணுற மாதிரியான ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இதில் இல்லை அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு சில ஹிண்ட்ஸ் அதெல்லாம் வச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச பாஸ்வேர்டு ஒரு பாஸ்வேர்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஏதோ கொஞ்சம் குழப்பி குழப்பி சொன்னாங்க ஆனால் லாஸ்ட்டில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் அவங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய செல்லுக்கு இவங்க வச்சுருக்கக்கூடிய பாஸ்வேர்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு செல்லு மாதிரி இங்கே இருக்குது நான் சொல்கிறேன்னு கொஞ்சம் குழப்புற மாதிரி இருக்கலாம் ஓகே இந்த பி த்ரீ செவன் ஃபோர் கே செல் ஸோ இதோட பாஸ்வேர்டு பார்த்தீங்கன்னா டாப் செல்வின் இருக்குது பட் இதில் இருக்கக்கூடிய நீங்கள் மற்ற எந்த செல் எடுத்தாலும் அதுக்கு வந்து வேறு பாஸ்வேர்டு இருக்கும் ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அட்மின் வச்சுருக்காங்க 
ஆர் ஃபிஃப்டி செவன் செல்லுக்கு வந்து ஆர் ஃபிஃப்டி செவன் அந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க ஸோ இதில் பி த்ரீ செவன் ஃபோர் கே அப்படின்ற செல்லுக்கு மட்டும்தான் டாப் செல்வின்ற பாஸ் வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த செல்லை ஃபஸ்ட் நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த செல்லை டவுன்லோட் பண்ணி என்னோடய மிஷினில் ரன் பண்ணேன் பட் அது ஒர்க் ஆகலை ச இது ஏதோ பேலோட மா அதாவது ஒரு டூல் மாதிரி இருக்கும் நினச்சி ட்ரை பண்ணேன் பட் இது ஒரு அப்லோட் பண்ணக்கூடிய செல் அதில் அதாவது சர்வரில் இருக்கக்கூடிய செல்லு ஓகே அதுக்கப்புறம் தான் இந்த பி த்ரீ செவன் ஃபோர் கே இது இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி அதை செக் பண்ணும் டிஎஸ்பி அப்படின்னு சொல்லி போட்டதுக்கப்புறம் இங்கே ஒன்றுமே இல்லையா பட் இங்கே நமக்கு எந்த ஒரு ஃபோர் நாட் ஃபோரோ எந்த ஒரு ரிசல்ட்டுமே காட்டில் ஸோ லோட் ஆகிருக்கு இதோட ஸ்டேட்டஸ் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட்னு சொல்லி நமக்கு தெரியுது ஸோ அதில் நம்ம வியூ பேஜ் சோர்ஸ் கொடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா புல் மோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு ஸோ அதை இங்கே ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ரன் பண்ணோம் அப்படி சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் ஓகே ஒரு வேவ் ஃபைல் கொடுத்துருக்காங்க வேவ்னு என்ன தெரிஞ்சிருக்கும் இது வந்து ஒரு ஆடியோ ஃபைல் அப்படின்றது ஸோ அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிடலாம் இதுக்கு மேலே இது நமக்கு தேவை இல்லை ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டவுன்லோட் ஆயிடுச்சு ஓகே இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேவ் ஃபைல் டவுன்லோட் ஆயிடுச்சு இதை நம்ம எப்படி இது பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேவ் ஃபைலை ஃபஸ்ட்டு கேட்டு பாருங்கள் எல்லாம் ஸோ மேபி எக்கோ அடிச்சிருக்கலாம் ஏன்னா தனித்தனி மைக்குன்றதுனால கம்ப்யூட்டர் ஸ்பீக்கர் ஸோ அது என்ன மென்ஷன் தரும் மேபி எக்கோ அடிச்சிருக்கலாம் உங்களுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிபி பிபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியுது ஸோ இதை வச்சு நம்ம இது ஒரு மார்க் கோடு அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணலாம் மார்க் கோடுனு என்ன பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு டாட்டு டேஷ் டாட்டு டேஷ் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் கலந்தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா மார்க் கோடு ஆடியோ டெக்ஸ்ட் அந்த மாதிரி கூகுளில் போட்டு பார்க்கலாம் இதோ ஃபஸ்ட் லிங்க் இதெல்லாம் நான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் என்னென்னா நம்ம அந்த ஆடியோ ஃபைல் அப்லோட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நம்ம டவுன்லோட் பண்ண ஒன்று தானே ஸோ நான் ஒன்றே அப்லோட் பண்ணிக்கிறேன் சார் ஓகே அந்த மார்க்ஸ் கோட டேக் அவுட் பண்ணால் நமக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிருக்கு ஸோ மேபி இப்போ எக்கோ அடிச்சிருக்கலாம் இருந்தால் மன்னிச்சுக்கோங்க ஏன்னா இது எப்படி வரும்னு தெரியாமல் நானும் ரெக்கார்டிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணி தொலைஞ்சிட்டேன் ஸோ இதை நான் கவனிக்காமல் விட்டேன் ஸோ அதனால் அதை மட்டும் மன்னிச்சுக்கோங்க ஓகே இவங்க நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஹிண்ட் என்ன ஆகிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூசர் வந்து ட்ரங்க்ஸு பாஸ்வேர்டு வந்து யூஎஸ் த்ரீ ஆர் அதில் எஸ் மட்டும் டாலர் சிம்பிளில் இருக்கும் அப்படின்னு மாதிரி கொடுத்துருக்குங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இந்த யூசர் அப்படின்ற டைப் பண்ணிக்கோம் ஸோ ஆனால் மோர்ஸ் கோடில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஆடியோ மோர்ஸ் கோடு பண்ணும் மோர்ஸ் ட்ரைவ் பண்ணும்போது அது ஃபுல்லாகவே கேப்சுல் ஆகும் அதனால் நம்ம கேப்சுல் வந்து பட் நம்ம இதை ஸ்மாலில் யூஸ் பண்ணாலே போதும் ஸோ யூ அடுத்து எஸ்க்கு பேரில் டாலர் ஃபைன் அடுத்து த்ரீ அடுத்து ஆர் ஸோ இதுதான் பாஸ்வேர்டுன்னு சொல்லி தெரிஞ்சு வச்சு யூசர் வந்து ட்ரங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சு வச்சு ஸோ நமக்கு இதில் என்னென்ன ஃபோட்டோ அப்படி இருக்கிற பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்ஹெச்சும் போட்டு எயிட்டி தான் எயிட்டில் எந்த ஒரு அட்மின் பேஜோ எதுவுமே இல்லை நம்மக்கிட்ட அது வந்து லாகின் பண்ணுற மாதிரி ஏன்னா அதில் அட்மின் டாட் பிஹெச்பி நாட் ஃபவுண்டு லாகின் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஸோ இதில் நாட் ஃபோன் ஸோ இந்த மாதிரி எந்த ஒரு பேஜுமே கிடையாது ஸோ நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக எஸ்எஸ்ஹெச் லாகின் எடுத்து பார்க்கலாம் ஸோ எஸ்எஸ்ஹெச் ட்ரங்க்ஸ் வெஜி டா டாட் பல் அப்படின்ற மாதிரி டைப் பண்ணிட்டு என்ட்ரு கொடுப்போம் என்ட்ரு கொடுத்தோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து எனக்கு ட்ரங்க்ஸ் அட்டு வெஜி டா டாட் வல்னு பாஸ்வேர்டு நீங்கள் காசு இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வேறு ஒன்று கேட்டிருக்கோம் அதாவது ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வந்து அட்டு பண்ணுவோம் அதாவது நான் வந்து இந்த மிஷின் வந்து பல தடவை இதில் அந்த ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணுறதுக்காக போட்டதுனால பல தடவை அந்த ஹோஸ் கேலில் ஆட் ஆகிடுச்சு அதனால் எனக்கு அது கேட்கல ஸோ சப்போஸ் சப்போஸ் உள்ள கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு கேட்கும் நீங்கள் பூசாக போகும்போது ஸோ அதில் மட்டும் நீங்கள் எஸ் கொடுத்தா போதும் 
எஸ் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பாஸ்வேர்டு இருக்கும் ஒரு தடவை தான் இருக்கும் அது ஸோ நான் காப்பி பண்ண பாஸ்வேர்டு எங்கே கொடுத்துட்டேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு டங்ஸ்க்கு வந்து லாகின் ஆகிடுச்சு ஸோ நான் ட்ரங்க்ஸ் அப்படின்ற யூஸரில் இருக்கேன் ஸோ நம்ம எப்போ ஒரு இதில் இப்போ விட டிஸ்கலேஷன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சூடோ ஹைஃபன் எல்லு போட்டு பார்ப்போம் பட் இங்கே ஒரு சூடோ பைனரி இல்லை ஸோ எல்லு ஸ்லாஷ் வேறு எதுவும் ஹோம் சரி வேறு எதாவது யூசர்ஸ் இருக்காங்களான்னு பார்த்தோம்னா ட்ரங்க்ஸுன்ற ஒரு யூசர் மட்டும்தான் இருக்காங்க ஏன்னா வேறு ஒரு யூசர் இருந்தால் மேபி அந்த யூசருக்கு நம்ம ஒரு வெர்டிக்கல் ப்ரிவிலேஜ் டிஸ்கலேஷன் பண்ணி அதுக்கடுத்து நம்ம ரூட் எடுக்கிற மாதிரி கூட ஆப்ஷன்ஸ் இருந்திருக்கலாம் பட் இது ஒரு பிகினர் பாக்ஸ்ன்றதுனால இங்கே ஒரு யூஸர் தான் இருக்குது ஸோ ஓகே அடுத்து நம்ம இதில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா லென் எனும் வந்து செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ லென் எனும் ஸோ லின் இடமே என்னோடய லோக்கல் மிஷின் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ டபுள்யூ கெட் பண்ணிட்டு நான் த்ரீ ஹைஃபன் என் எயிட்டி எயிட்டி அப்படின்ற போர்ட்டில் நான் இங்கே ஒரு பைத்தான் சர்வர் ரன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ என்னோடய ஐபி அட்ரஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா நைன் டோன்ஸ் எயிட்டீன் டாட் ஃபிஃப்டி எயிட் இதுதான் என்னோடய ஐபி அட்ரஸ் ஸோ நான் அப்படியே ஓகே போட்டு எயிட்டி எயிட்டி ஏன்னா எனக்கு அதை மொத்தமாக டைப் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கறி ஒழிக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் ஸோ அதனால நான் இப்படி போட்டு காப்பி லிங்க் லொக்கேஷன் கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா லிங்க் என்னோட லிங்க் லொக்கேஷனை காப்பி பண்ணிட்டு நான் டெம்பு டேரக்டரி போய்க்கிறேன் ஸோ டெம்பில் ஓகே டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு இதுக்கு மேலே நமக்கு அந்த ஃபைவ் தான் சார் ஒரு தேவையில்லை சார் ஓகே இப்போ நம்ம அந்த லிண்ட் நம்ம ரன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பெர்மிஷன் அக்சஸ் கொடுத்துருவோம் இது ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா இது என்னென்ன மாதிரி வல்லரபுள் இருக்குது எதையோ வச்சு ஏதாவது சூ ஐடி பைனரிஸ் இருக்கா இல்லை வேறு போய் அப்ரூவ்டேஜ் டிஸ்கிரிப்ஷன் பண்ண முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி எல்லாத்தையும் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ அதில் நமக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக என்ன கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பேக்கப் ஃபைல்ஸ் எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்கு பட் அதில் ஒரு யூஸும் இல்லை செக் பண்ணி பார்த்ததில் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இடிசி பாஸ்வேர்டு அப்படின்ற ஓகே இதில் அவங்களே அந்த இதோட ஆப்ஷனோடு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் நான் இதை கவனிக்கலை நைஸ் ஓகே இந்த ஒன்றும் இல்லை இந்த ஒரே லைனை அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிடுவோம் ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்லி பார்க்குறேன் அதாவது அதுக்கு நான் காட்டிடுறேன் சிடி ஸ்லாஷ் டிசி ஓகே கேட் கேட் ஸோ இதெல்லாம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடிசி ஸ்லாஷ் பாஸ்வேர்டு அப்படின்ற நம்மள்ட்ட என்னென்ன யூஸ் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி அதில் நோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதில் ஹேக் ஹேக்னு வரிசையாக இருக்கிறதெல்லாம் அந்த ஸ்கிரிப்ட் போட்டதுனால வந்தது ஸோ அந்த ஹேக்குன்றதை தான் நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கு சார் பட் இங்கே வந்து இவங்களே ஆப்ஷன் எடுத்து கொடுத்துட்டாங்க அது என்னென்னு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ எக்கோ பண்ணுறோம் எக்கோ அதாவது செல்ஸ் லினக்ஸில் இந்த மாதிரி எக்கோ பண்ணோன்னா என்ன நடந்துருக்கு எக்கோக்குள்ளே இருக்கிறது நம்ம எந்த ஒரு ஃபைலு கொடுக்குறோமோ அந்த ஃபைலுக்கு வந்து எக்கோ ஆயிரும் ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்கோ அடுத்து வந்து டாம் அப்படின்ற யூசர் அதுக்கான பாஸ்வேர்டு தான் இந்த ஏடி செவன் டூ ஃபைவ் மேஸ் அப்படின்னு அடுத்து ஜீரோ இஸ் டூ யூசர் லைக் ரூட் ரூட் பின் பேஸ் இதெல்லாம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு நியூ யூசர் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த யூசர் வந்து ரூட் ப்ரிவிலேஜ் இருக்கிற மாதிரி ஸோ இதை நீங்கள் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இடிசி பாஸ்வேர்டு ப்ரிவிலேஜ் எஸ்கலேஷன் ஸோ நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு எதுவும் சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் தெரியக்கூடிய யூபிஐ ஐடிக்கு நீங்கள் பே பண்ணலாம் அந்த யூபிஐ ஐடி கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் இருக்குது இல்லை ஸ்க்ரீனில் தெரியுற யூபிஐ ஐடி நீங்கள் இதில் எப்படினாலும் பே பண்ணலாம் இதை நமக்கு ஃப்யூச்சரில் நம்ம ரேஸ்பெரி பை இல்லை ஹார்ட் ஒர்க் பேஸ்ட் நம்ம வீடியோஸ் பண்ணுற கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ பண்ணிங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஓகே இந்த ஃபைல் பார்த்தோம் நம்மள இதில் என்ன பல்னரபுள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ 
ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே ரீட் ஆக்சஸில் தான் இருக்கணும் பட் இங்கே ரீட் அண்ட் ரைட் ஆக்சஸும் சேர்த்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுதான் இங்கே வளரபிள் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நம்மளே ஓனாக ஒரு யூஸரை உள்ளே நம்ம ஆட் பண்ணி நம்மளே ஆட் புதுசாக எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்கான ஆர்டிக்கல் தான் இது ஸோ அதோட லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ ஓகே இவங்களே இந்த பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ புதுசாக ஒரு குரூப் எல்லாம் ஆட் பண்ணி அது இது நிறைய பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ ஓகே இதாக இருக்குது நான் அந்த மெத்தடே அப்படியே பண்ணி காமிச்சிடுறேன் உங்களுக்கு ஸோ ஓப்பன் எஸ்எஸ்எல் ஸோ இதை நம்ம லோக்கல் மிஷினில் ரன் பண்ணணும் ஸோ பாஸ்வேர்டல் ஓகே யூசர் த்ரீன்றது வந்து நமக்கு ஒரு யூசர் நேமும் பாஸ்வேர்டுன்ற நம்ம கொடுக்கக்கூடிய பாஸ்வேர்டு இருக்கணும் யூசர் நேம் வந்து நான் சும்மா ஹேக்ஸ் அடி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ பாஸ்வேர்டு வந்து ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்ற மாதிரி கூட தேவை பண்ணேன் எனக்கு ஒரு இது வந்து ஒரு பாஸ்வேர்டு சால்ட் பண்ணி எடுத்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இது என்னால் கிராக் பண்ணவும் முடியாது ஏன்னா அந்த சால்ட்டோட பாஸ்வேர்டு ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு எனக்கு ரைட் பெர்மிஷன் இருக்குது ஸோ என்னால் அதில் ரைட் பண்ண முடியும் ஸோ நான் நேனோ யூஸ் பண்ணி அதுக்குள்ளே நேவிகேட் ஆகிக்கிறேன் ஸோ நான் க்ரியேட் பண்ண யூஸர் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஹேக்ஸ் ஸோ ஹச்ஏசிகே யூசர் ஒரு கோலன் அடுத்து நான் சால்ட் பண்ண பாஸ்வேர்டு அடுத்து ஒரு இஷ்டு ஜீரோ மறுபடியும் ஒரு கோலன் அடுத்து ஜீரோ அடுத்து ஒரு கோலன் ரூட் கோலன் ஸ்லாஷ் ரூட் கோலன் ஸ்லாஷ் பின் ஸ்லாஷ் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டோன்னா போதும் இப்போ நம்ம இதை கொடுத்துட்டு ஸோ அதாவது ஒரு யூசர்லேருந்து இன்னொரு யூசருக்கு ஜம்ப் ஆகிறதுக்கு வந்து எஸ்சிஓ அப்படின்ற கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம எந்த யூசருக்கு ஜம்ப் ஆக போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஹேக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு யூசருக்கு இது நான் பாஸ்வேர்டு வந்து ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்ற மாதிரி செட் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது அது ஹேக்ஸ் என்ற யூசர் வழியாக எனக்கு ரூட்டோட ரிவிலேஜ் எடுத்து கொடுத்துருச்சு இதில் தெரியாத்தனமாக அவங்க ரைட் பெர்மிஷன் கொடுத்த ஒரே காரணத்தினால எனக்கு இங்கே அது ரூட் ப்ரிவிலேஜே லீக் பண்ணி விட்டுருச்சு ஸோ ஸோ இப்போ நான் ஓ ஆம்ஐ அப்படி சொல்லி கொடுத்து பார்த்தேன் அப்படின்னா ரோட்டு ஸோ ஹோஸ் நேம் பார்த்தீங்கனாலும் ரோட்டு ஸோ சிடி ரூட் அப்படின்ற மாதிரி போட்டு ரூட் ஃபிளாகும் இருக்குது ஸோ அதையும் நம்ம கேட் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஸோ கேட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா வெஜிட்டாவோட ஒரு ஃபோட்டோவை இங்கே ஆஸ் ஆஸ்கியில் வச்சுருந்தேன் அந்த கோடில் ஒரு ஏயோ கார்ட் ரூட் ஷேர் யோ ஸ்க்ரீன்ஷாட் ஆன் டெலகிராம் ஸோ ஃப்ளாகே என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் தான் நம்ம ஃப்ளாகு நம்ம அதை ஹேக் பண்ணுறதுக்கான ப்ரூஃபாக அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து இந்த டெலகிராமோட குரூப்பில் நீங்கள் சென்ட் பண்ணாலே போதும் நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணிங்கன்னா இருக்கும் ஸோ அந்த குரூப்பில் நிறைய பேர் சென்ட் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ சென் நானும் அதில் சென்ட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ ஓகே இது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியான பாக்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி த்ரீ மினிட்ஸில் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கிறோம் அடுத்து இதுக்கு நான் ஸ்கிரிப்ட் எழுதியிருந்தேன் நம்மள ஸோ அது எப்படி பண்ணது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த எஸ்எஸ் வச்சை விட்டு நான் எக்ஸிட் ஆகிக்கிறேன் ஸோ நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இதில் எஸ்எஸ்ஹெச்ஓட யூசர் நேமோ பாஸ்வேர்டும் பட் இங்கே ஆ ஓகே அந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து நான் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டப்பில் லான்ச் பண்ணியிருந்தேன் அந்த ரூட்டிங் ஸ்கிரிப்டை வந்து ஸோ ஆட்டோ பான் ஸ்கிரிப்ட் அப்படி என்ன மாதிரி நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ இதில் தான் நான் ஹேக்ட் பாக்ஸ் ஆகட்டும் எதுக்குனாலும் நான் ரூட் ஸ்கிரிப்ட் இல்லைனாலும் இந்த ஒரு பேஜில் எல்லாம் கேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போதைக்கு நான் வெஜிட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஓகே இதில் ஸோ ஆட்டோ ரூட் அப்படின்ற ஒரு ஃபோல்டர் தான் நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் நமக்கு என்னென்ன தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்ஹெச்ஓட கிரெடன்ஷியல் தெரிஞ்சிருச்சு அதுக்குள்ளே நம்ம எப்படி அட்டாக் பண்ண போகிறோன்ற மெத்தடாலையும் தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம அட்டாக் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் சும்மா அந்த ஸ்கிரிப்டை சும்மா காட்டுறேன் ஸோ இது வந்து அந்த என்விரான்மெண்டல் வெரியபிள் அதாவது பேஷ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு நம்ம குறிக்க அடுத்து இதை ரன் பண்ண உடனே டெர்மல் கிளியர் ஆகணும் அப்படின்னால நான் கிளியர் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் ஓகே இங்கே வந்து பேஸ் ஸ்கிரிப்டிங் மெத்தான் நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ பேஸ் ஸ்கிரிப்டிங் உங்களுக்கு புரியலன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நாளிலேருந்து நம்ம பேஸ் ஸ்கிரிப்டிங்கான சீரீஸும் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறோம் ஸோ நம்ம சேனல் தான் நாளைக்கு இல்லை நாளை கழிச்சு வந்து பேஸ் கிரிப்டிங் டூட்டோரியல்ஸும் நீங்கள் பார
அடுத்து வெஜிட்டான்ற அந்த சிடிஎஃப் நேம் அதனால் நான் சும்மா வெஜிட்டா அப்படி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ கிரியேட் பண்ணதுனால என் பேர் அப்படி போட்டிருக்கேன் ஐடென்டிஃபைங் வெஜிட்டா ஐபி ஸோ இது என்ன யூஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் மீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் அலாகேட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஃபார் டாலர் சைன் போட்டு அதுக்குள்ள இதில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் ஸோ ஐபி அட்ரஸ் ஸோ ஆக்கம் போட்டு அதை கட் பண்ணுற ஐநெட்டில் இந்த பிரிண்ட் டாலர் டூ இதெல்லாம் ஆக்குனா என்னென்னு தெரியாமல் இருக்கலாம் சில இருக்குது ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா லினக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கமெண்ட்டு தான் ஸோ இதால் என்ன யூஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம கிரப் பண்ணுவோம்ல ஒரு சில இதெல்லாம் ஸோ அந்த மாதிரி இதுதான் கிடைச்சிட்டு அது கட் பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி ஸோ அதில் ஐநெட் அப்படின்றதெல்லாம் அதாவது என் ஐபி அட்ரஸ் எங்கே இருக்குது ஸோ ஐநெட் அப்படின்றதுல இருக்கா ஸோ அந்த மாதிரி ஐநெட்டுன்றத எடுத்து நம்ம அதை கட் பண் அதில் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ லினக்ஸ் டுவிட்டர் வரும்போது நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் ஸோ அதில் நம்ம அடுத்து வீணா இந்த நெட் மாஸ்க்கு இதெல்லாம் வர்றது எல்லாத்தையும் தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துடுறோம் ஸோ கட் பண்ணதோட ரிசல்ட்டை வந்து இட்ஸ் மீ அப்படின்ற வேரியபிள்குள்ள சேவ் பண்ணிடு அப்படின்ற ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஒரே ஒரு லைனை மட்டும் அப்படியே காப்பி பண்ணி உங்களோட டெர்னலில் பேஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்கிரிப்ட் எல்லோரும் பாருங்கள் ஆட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இப்போ அது இந்த செல் நம்பர் த்ரீயில் வந்துட்டு இது அலாக்கேட் அந்த வேரியபிள்னு செட் ஆகிடுச்சு ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த வேரியபிளை கால் பண்ணேன் அப்படின்னா அது என்னோடய ஐபி அட்ரஸை காட்டணும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஐஎஃப் கான்ஃபை கொடுத்தேன்னா என்னோடய ஐபி அட்ரஸ் கொச்சா கொச்சான் வரும் அதாவது மற்ற இன்ஃபர்மேஷன் வரும் பட் இது ஐபி அட்ரஸ் மட்டும் தனியாக கட் பண்ணிட்டு இருக்கு அந்த ஒரு ரீசன்னால தான் இந்த ஒரு லைன் ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ அடுத்த அதே மாதிரி தான் ஸோ இதில் வந்து ஐபின்னு சொல்லிட்டு வேரியபிள் அலாக்கேட் பண்ணுறேன் இங்கே வந்து ஆர்ப் ஸ்கேன் நம்ம ஃபஸ்ட் ஆர்ப் ஸ்கேன் பார்த்தோம்லோ ஸோ அதே ஆர்ப் ஸ்கேன் தான் அதை வச்சு நான் இங்கே ரிசல்ட் வந்து கிரப் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கிரப் எதை பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த பிசிஆர் சிஸ்டம் ஜிஎம் பிஹெச் அப்படின்னு சொல்லி காட்டினோம் ஸோ இந்த ரிசல்ட்டில் என்ன வருதோ அதோட ஐபி அட்ரஸை மட்டும் கிரப் பண்ணி அதில் கட் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ அதில் எதாவது பிரிண்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி பார்த்தா பண்ணேன் அதோட ஐபி அட்ரஸை மட்டும் ஸோ அதில் வந்து இந்த மாதிரி தேவையில்லாத அந்த நெட் மாஸ்க் ஐடியா அந்த மாதிரி எதுவும் வர்றது இல்லை ஸோ அதனால் நம்ம கட் அதில் நமக்கு தேவையில்லை ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா டாலர் ஐபி அப்படின்றதுல அலாக்கெட் ஆகிருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த லைன்லேயும் நீங்கள் அலாக்கேட்டாக செட் ஆகிருக்கும் அலாக்கேட் அலாக்கேட்னால் ஸோ ஐபி அட்ரஸ் எடுக்க கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ப் ஸ்கேன் பண்ணி அதை சேவ் பண்ணும் ஆர்ப் ஸ்கேன் நமக்கே தெரியும் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் எடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ நான் இதோட வேரியபிளை செக் அவுட் பண்ணி பார்த்தேன் அப்படின்னா என்னோடய வெஜிட்டாவோட ஐபிஐ மட்டும் தனியாக ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த ரெண்டு லைனை ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம் அடுத்த இந்த ஸ்லீப் டூ செகண்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைம் டிலே தான் நான் இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு செகண்ட்லேயே மொத்த வேலையை முடிச்சிடும் பட் அது கொஞ்சம் சப்புன்னு தெரியும்ல அதனால் நான் டைம் டிலே விட்டு கொஞ்சம் அப்படி பண்ணணும் அப்படின்றதுனால தான் ஸ்லீப் டூ செகண்டு த்ரீ செகண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி நடுவில் ஆட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இந்த எக்கோ அப்படின்னு போட்டு நடுவில் வருது இல்லை இதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எம்டி ஸ்பேஸாக இருக்கும் அது வந்து ஆட்டோ ரோட்டிங் ஸ்கிரிப்ட்டுக்கு அடுத்து ஒரு எம்டி ஸ்பேஸ் வரும் இந்த ஒரு இது போட்டதுனால ஐடென்டிஃபை வெஜிட் ஐபி ஸோ இது வெஜிட் ஐபியை கண்டுபிடிச்சிடும் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு டூ செகண்ட் கேப்பு அடுத்து வெஜிட்டாவோட ஐபியை நான் இங்கே பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த ஸ்கிரிப்ட் ரன் பண்ணும்போது நமக்கு வெஜிட்டாவோட ஐபி என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கும் அடுத்து ஸ்கிரிப்ட் ஒரு டூ செகண்டோ அடுத்து எக்கோவில் நீங்கள் டபுள் கோட்ஸ்க்குள்ள என்ன போட்டாலும் அது பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ நான் சும்மா ஹேக்கிங் விஜிட் அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்கேன் ஓகே இங்கே நான் நேனோவில் சொல்கிறத விட ஜி ஏடிட் ஓகே ஜி ஏடிட் இல்லை நான் லிஃப்ட் பண்ணி இருக்கேன் இப்போ எல்லோரும் கொஞ்சம் பெருசாக தெரியும் நினைக்கிறேன் ஸோ ஓகே இப்போ எல்லோரும் கொஞ்சம் பெருசாக தெரியும் நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே அடுத்து ஐடென்டிஃபைடு விஜிட் ஆகிப்பின்னு சொல்லிட்டு விஜிட் ஆகிப்பே பிரிண்ட் பண்ணுது அடுத்து ஹேக்கிங் விஜிட் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்கோம்ல ஓகே அடுத்து ஸ்லீப் டூ செகண்ட் கொடுத்துருக்கேன் நம்மளோட டிவைஸில் வந்து எஸ்எஸ்ஹெச் பாஸ் அப்படின்ற ஒரு டூல் வந்து இதுக்கு இருக்கணும் ஏன்னு பார்த்தீங்
இந்த லைனை நான் காப்பி பண்ணி இப்போ என்னோடய மிஷினில் போட்டு காட்டுறேன் ஸோ மொத்தமாக ஃபஸ்ட்லேருந்து ரைட் பண்ணேன் அப்படின்னா டைம் எடுக்கும் அதனால தான் நான் அப்படி தனித்தனியாக கோடை மட்டும் காமிச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இப்போ கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன சொல்லும் என்கிட்ட பேக்கேஜ் இருந்தாலும் இவ்வளோ பெரிய தேவை இல்லாமல் பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ பிரிண்ட் ஆகக்கூடாது அப்படின்னா அது எல்லாத்தையும் ஹைடு பண்ணணும் ஹைடு பண்ணணுன்ற ஒரே ரீசன்னால தான் ப்ராக்டிஸ் ஸ்லாஷ் டேவ் ஸ்லாஷ் நல்ல அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருப்போம் ஸோ இதை போடுறதுனால என்ன நியூஸ் அடிஷனில் கொடுத்தீங்க பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிவிட்டு அது எல்லாத்தையும் நல்லு கணிப்பிடும் ஸோ அதனால் நமக்கு வந்து எந்த ஒரு இதுவும் தேவை இல்லாமல் பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ அதனால் கோடும் பார்க்க கொஞ்சம் அவுட்புட் வந்து கொஞ்சம் க்ளீனாக இருக்கும் அது அது ஒன்று தான் ரீசன் அடுத்து நம்ம இந்த எஸ்எஸ்ஹெச் பாஸ் அப்படின்ற ஒரு சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கோம்ல ஸோ அதை வச்சு யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ எஸ்எஸ்ஹெச் பாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹைஃபன் பி அதாவது பாஸ்வேர்ட் என்ன கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ டாலர் த்ரீ ஆர் ஓகே அப்புறம் ஏன் நடுவில் பேக் ஸ்லாஷ் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு நல் கேரக்டர் ஸோ இந்த மாதிரி நல் கேரக்டர் வரும்போது என்ன பண்ண முடியும் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அதை நல் கேரக்டர் எடுக்காது அது நல் கேரக்டர் எடுக்காதுன்னா இதை ஒரு வேரியபிளாக நினச்சி அது எக்ஸிக்யூட் பண்ண நினச்சோம் இந்த த்ரீ ஆர்ன்றத டாலர் கடுத்து வர ஸோ அதை நம்ம தடுக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த பேக் ஒரு பேக் ஸ்லாஷ் ஒன்று போடுவோம் ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் எங்கே பார்க்கலாம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பைத்தானில் வந்து இந்த மாதிரி பேக் ஸ்லாஷ் போட்டு நீங்கள் என்ன அந்த மாதிரி ஏதோ நேம் அந்த மாதிரி ப்ரிண்ட் பண்ண பார்க்குறீங்க டேரக்டரி நேம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இதெல்லாம் ப்ரிண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த பேக் ஸ்லாஷ் என்ன வந்து அது ஸ்பேஸோ நியூ லைனோ அதை ஒன்று எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பைத்தான் அந்தளவு தெரியாது ஒரு காலத்தில் பார்த்தது தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி எடுக்கிற நீங்கள் தவிர்க்கிறதுக்காக அதை எக்கோ பண்ணும்போது நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் ஆர் அடிமீங்க அதோ ரா அடிமீங்க ஸோ இந்த இடத்துல ஆர்னு போட்டு ஒரு சிங்கிள் கோர்ஸ் மாதிரி வச்சு அடுத்து எழுதியிருப்பீங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்னென்னா அந்த மொத்த லைனையும் அது ஒரு ரா ஃபார்மெட்டில் எடுத்துக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இதுவும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பேக் ஸ்லாஷ் போட்டோம் அப்படின்னா இது மொத்தத்தையும் ஒரு பாஸ்வேர்டாக கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் பேக் ஸ்லாஷை விட்டுட்டு இதையும் சேர்த்து ஒரு பாஸ்வேர்டாக கன்சிடர் பண்ணிக்கும் இதை நான் எதுக்கு இன்போர்ட்டாக கொடுக்குறேன் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்ஹெச் போட்டு ஹைஃபன் டி அப்படின்றத இங்கே மறந்துடுங்க ட்ரங்க் சட் ஐபி அப்படின்னு சொல்லி போட்டு கொண்டு இருந்தேன் ட்ரங்க் சென்ட்ரு யூஸ் என்ன பண்ணுங்கன்னு தெரியும் ஐபின்றது நம்ம விஜிட்டாவோட ஐபி நான் அதுக்கு என்ன வேரியபிளாக சைன் பண்ணணும் அதோட வேரியபிளாக தான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த கமெண்ட்டை மட்டும் நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து நார்மலாக வெஜிட்டாவை வந்து லாகின் ஆகும் ஸோ அதை நான் டெஸ்ட் பண்ணி காட்டுறேன் இதில் இந்த ஹைஃபன் டீயை மட்டும் நம்ம எடுத்துடும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வெஜிட்டா வந்து லாகின் ஆகிடுச்சு அதாவது ஒன் லைனரில் நான் லாகின் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த கமெண்ட் ஓகே அப்புறம் அந்த ஹைஃபன் டீன்லாம் போட்டிருக்கல அதெல்லாம் என்னடா அப்படின்ற மாதிரி கேட்கலாம் அதை தான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ எஸ்எஸ்ஹெச்சில் வந்து நீங்கள் லாகின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கமெண்ட்டை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் அதாவது இந்த ஹைஃபன் டீ அப்படின்ற பேராமீட்டர் யூஸ் பண்ணும்போது இதை வந்து ஓவர் தி வேர் சீரியஸில் நம்ம ரொம்ப பார்ப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி ஹைஃபன் டீ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு அடுத்து நம்ம என்ன கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணுமோ அது அந்த மாதிரி ஒரு சிங்கிள் கோர்ஸ்க்குள்ளே கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம கமெண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகி கொடுக்கும் அந்த மிஷின் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதாவது ரிமோட்லேயே நம்ம ஒரு கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் இதுக்கு வந்து நம்ம லாகின் பண்ணணும் தேவையில்ல பட் நம்ம லாகின்கான கிரெடென்ஷியல் கொடுக்கணும் இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு எக்ஸ்பைட்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஆத்தன்டிகேட்டடு ஒரு ஆர்சி அந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்கக்கூடிய எக்ஸ்பிளாய்ட்டுக்கு வந்து அதாவது நம்ம கொடுக்கக்கூடிய கமெண்ட்டுக்கு வந்து அதோட கிரெடென்ஷியல் வேணும் யூசர் நேமோ பாஸ்வேர்டு ஏதாவது இருந்தால் மட்டும் தான் அந்த கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இங்கே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எக்கோ பண்ணி அந்த நம்ம ஓப்பன் எஸ்எஸ் வந்து ஹேக்ஸின் யூசர் எடுத்தோம் ஸோ அந்த மாதிரி நான் ஹேக் அப்படின்ற ஒரு யூசருக்கு எடுத்து நான் ஆல்ரெடி செட் பண்ணி அதோட ஏன்னா ஒரு தடவை நம்ம என்ன யூஸ் போடுறோமோ அதே சால்ட் தான் எல்லாருக்கும் வரும் ஸோ அந்த சால்ட்டே தான் எடுத்திருக்கேன் அந்த சால்ட்டை எடுத்து அதே மாதிரி தான் ஜீரோ கோலன் ஜீரோ ரூட்டு பின் பேஷ் அதெல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இங்கேயும் டாலர் சைன்ஸ் வர்றதுனால அது எக்ஸிக்யூட் ஆகாது ஸோ அதனால் இதுலேயும் நான் பேக் ஸ்லாஷ் வந்து கொடுத்துருக்கிறேன் மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ அது எல்லாத்தையும் டபுள் இது கொடுத்துருக்கோம்ல அந்த கிரேட்டர் தான் அந்த சார் தான் ஒரு சிம்பிள் ஸோ டபுள் கொடுக்குறதுக்கான காரணம் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாத்தையும் ஓவர் ரைட் பண்
ஏன்னா நான் ஒரு ரிவர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் நெட்கேட்டை வந்து கேன்சல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த நெட்கேட் ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டேன் அப்படிங்க அப்படின்னா அந்த டோலை மறுபடியும் ஃபஸ்ட்டாக தான் ரன் பண்ணணும் பட் பயன் சொல்ல அப்படி இல்லை நீங்கள் ரன் பண்ணி நீங்கள் என்னாலே போதும் சப்போஸ் நீங்கள் நெட்கேட் ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டேங்க அப்படின்னா கூட இதுலேயே அது உங்களுக்கு எடுத்து கொடுக்கும் ஸோ நெட்கேட் ரன் பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி ஸோ நீங்கள் ஒரு நியூ டேப்பில் நெட்கேட் ரன் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த மிஷினோட கனெக்ட் ஆகிடும் அந்த ஒரு காரணத்தினால தான் நீங்கள் பயன் சொல்யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பயன் செல்லை பற்றி ஒரு தனி வீடியோ வந்து நம்ம சி ரிவர் செல் அண்ட் பயன் செல் வந்து நம்ம நெட்கேட் பற்றி ஒரு தனி வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு இந்தியாவில் கொஞ்சம் சீக்கிரம் அப்லோட் பண்ண பார்க்குறேன் ஸோ அப்போ பார்க்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கே ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் இதை வந்து உங்களோடய டெர்மெல்லாம் ரன் பண்ணுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ ரன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு செல் கிடைக்கும் அதாவது இதுக்கு அடுத்து தான் நம்ம செல் கிடைக்கிறதுக்கான வேலை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் நான் அதை முன்னாடியே கொடுத்துட்டேன் ஏன்னா இதுக்கு அடுத்து இதை ரன் பண்ண முடியாது ஸோ ஓகே இப்போ எக்கோ பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் நீங்கள் டெர்மெலாம் க்ளோஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்ற மாதிரி எக்கோ கொடுத்துட்டு மறுபடியும் அதே எஸ்எஸ்ஹெச் பாஸ் தான் அங்கே நம்ம என்ன பண்ணோம் அதே தான் பட் அதுக்கு பதிலாக நான் இங்கே என்ன கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து எஸ்எஸ்ஹெச் பாஸ் அப்படின்ற ஒரு டூல் இருக்காது ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதுக்குள்ளே இதை எக்ஸிக்யூட் ஆகிற மாதிரி இங்கே நான் ஒரு கமெண்ட் எழுதியிருக்கு அதாவது எக்கோ பண்ணு ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்றத நான் பாஸ்வேர்டாக செட் பண்ணேன் ஸோ இந்த பாஸ்வேர்டை தூக்கி நீ ஷூ பண்ண அதாவது ஹேக் அப்படின்ற யூஸருக்கு நீ சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த யூஸருக்கு வந்து இந்த ஒன் டூ த்ரீன்ற பாஸ்வேர்டை கொடுத்து நான் கொடுக்குற கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஹைஃபன் சி அப்படின்றதுக்குள்ளே நான் டபுள் கோட்ஸில் கொடுக்குற கமெண்ட் எல்லாமே டபுள் கோட்ஸில் சிங்கிள் கோட்ஸில் கொடுக்குற கமெண்ட் எல்லாமே இதில் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ இதை நம்ம எங்கே பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா பைத்தான் ஹைஃபன் த்ரீ பைத்தான் த்ரீ ஹைஃபன் சி அப்படின் போட்டு பின் பேஷ் அப்படின் போட்டு டிடி வைலாம் இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம்ல ஸோ அந்த மாதிரி இதுக்கு ஹைஃபன் சீலாம் யூஸ் பண்ணாங்க அடுத்தடுத்து சி கோன்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ அதில் நான் ஒரு பைன் செல்லை கொடுத்துருக்கேன் எல்விபி அதாவது இந்த போர்ட் நம்பரில் யார் கனெக்ட் ஆனாலும் அவங்களுக்கு எனக்கு வந்து ஒரு செல்லை வந்து அவங்களுக்கு அந்த எஸ்எஸ்என்ற செல்லை ஸ்பான் பண்ணி ரெடின்ட்டு ஸோ இதுக்கு நம்ம முக்கியமாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட விக்டின் டிவைஸில் நெட்கேட் இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி செக் பண்ணணும் ஸோ நான் அதே மாதிரி தான் எஸ்எஸ்என்ற லாயின் பண்ணி நெட்கேட் இருக்கான்னு செக் பண்ணேன் நெட்கேட் இருந்துச்சு லைக் இல்லை அடுத்து அதில் இ ஆப்ஷன் இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஏன்னா எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னா இ ஆப்ஷன் இருக்கணும் அது இருந்தால் மட்டும் தான் நம்மளால் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் ஸோ நான் மெயினாக இ ஆப்ஷன் இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி பார்த்துருந்தேன் ஸோ செக் பண்ணால் இ ஆப்ஷன் இருந்துச்சு சரி நமக்கு நல்லதாக போச்சு அப்படின்ட்டு நான் ரிவர்ஸில் எழுதலாம் பார்த்தேன் பட் நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணிடுறீங்கன்றனால ஒரு பைன்ஸ் அப்லோட் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ அடுத்து இந்த போர்ட் நம்பர் கொடுத்து எஸ்ஹெச் இது பண்ணிடுறேன் அப்படின்ட்டு அதை நான் சப்ரஸ் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா அது ஒரு அவுட் புட்டாக ப்ரிண்ட் ஆகக்கூடாது அப்படின்னால பேக் அண்ட் பண்ணுறக்க அப்படி கொடுத்துருந்தேன் அதனால் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரன் ஆகும் அடுத்து ஒரு எண்ட் ஆஃப் ஃபைல் ஹேஸில் வந்து நீங்கள் எது போட்டாலும் அது எல்லாமே உள்ளே தான் இருக்கும் பட் அதை வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகாது எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கொடுக்காது ஹேஸ் அப்படின்றது ஸோ அதனால் நான் இதோட ப்ரோக்ராம் முடியுது அப்படின்றத புரியக்கிறதா என் டாஃபைல் ஸோ இதில் நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கலாம் பட் எனக்கு கமெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுற பழக்கம் இல்லை அதனால் நான் எந்த ஒரு கமெண்ட்ஸ் கூட ஆட் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் ஸோ கமெண்ட்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹேஸ் தான் ஹேஸ் போட்டு சும்மா இங்கே ஒரு கமெண்ட் ஆட் பண்ணலாம் சும்மா இட்ஸ் அ பேனர் அடுத்து இட்டு ஐடென்டிஃபை மை ஐபி அதாவது இந்த கமெண்ட் வந்து என்னோடய ஐபிஎஸ் தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணுது வேறு ஃபிட் ஐடென்டிஃபை வெஜிட் ஐபி ஸோ இந்த மாதிரி ஏன்னா ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோடு உங்களுக்கு புரியாமல் போகலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இதுக்காக நம்ம கமெண்ட் பண்ணுறதுதான் இதெல்லாம் ஸோ அதனால் இதை ஹேஸ் பண்ணுறதுனால அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இது அங்கே ஒரு செல்லை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அதை அப்படியே நிப்பாட்டி வச்சுருக்கோம் நம்ம எப்போ நெட்கேட்டை யூஸ் பண்ணுறோமோ அப்போல்லாம் செல்லை கனெக்ட் பண்ணி விட்டுரும் ஸோ அதுக்காக தான் இதை நான் கொடுத்துருக்குறேன் பட் இதே டெர்மினலில் உங்களோட ரூட்ஸ் வெளியே கொண்டு வரலாம் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே இதுக்கு பதிலாக ஒரு ரிவர்சல் எழுதி விட்டு அதாவது இங்கே நான் பைன் செல் போட்டிருக்கேன் அப்படி இதுக்கு பதிலாக நான் அந்த ரிவர்சலில் போட்டு இதை நான் வந்து பேக்ரவுண்ட் பண்ணி விட்டுறலாம் அதாவது அதுக்காக ஒரு சில காரணம்
எஃபோர்ட் போட வேண்டியிருக்கும் அது என்ன பார்த்தீங்கன்னா கீ கேப்ஸ் எல்லாம் அது இன்புட் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த கண்ட்ரோல் ஃபி அடுத்து இந்த பிஜி எஃப்ஜி அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அதாவது பேக்ரவுண்டு ஃபார்கிரவுண்டு அப்படின்னு வந்து ஸோ பேக்ரவுண்ட் மட்டும் ஃபார்கிரவுண்டு எடுக்கிறது ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறதுனால நம்ம நெட் கேட்டை நான் இதோட சிம்பிளாக முடிச்சிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி முடிச்சுட்டேன் ஸோ இந்த கோடை பார்த்து நீங்களும் ஏதோ மாடிஃபை பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு தெரியப்படுத்துங்க இப்போ நம்ம அந்த டூலை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நான் ஆல்ரெடி இது என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மால்வர் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ட்விட்டரில் போட்டிருந்தேன் அதாவது அதில் வந்து எப்படி பேலோட்ஸ் எல்லாம் கம்பேல் பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அதில் கம்ப்ளை பண்ண மாதிரி நான் இங்கே ஒரு செல் ஸ்கிரிப்டை கம்பேல் பண்ணி என்னோடய பைனரி ஃபோல்டரில் போட்டேன் ஸோ வெஜிட்டான் போய் நான் எங்கேனாலும் இந்த எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் ஸோ இங்கேன்ட்டு இல்லை ஸோ நான் சும்மா என்னோடய ரோட் டேரக்டர்லேருந்து வெஜிட்டா அப்படின்ற மாதிரி எக்ஸிக்யூட் பண்ணேன் அப்படின்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிரும் ஸோ ஸ்கிரிப்ட் அப்படி வேலை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு ஓ அப்போ இது வந்து ஒரு ஆட்டோ ரூட்டிங் கிடையாது ஏன் ஆட்டோ ரைட்டிங் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சும்மா ஃபஸ்ட் ஆட்டோ ரைட்டிங் நினச்சேன் எழுதுனேன் பட் அந்த நெட் கேட்டை வந்து ஆட்டோமேட் நான் நெட் கேட்டை இதிலே ஸ்பான் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா ஒரு ஆட்டோ ரோட்டிங் சொல்லலாம் பட்டு அந்த ஒரு காரணத்தினால முடியல ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதை காப்பி பண்ணி நம்ம ஒரு நியூ டெர்மில் போட்டாலே போதும் நமக்கு செல்லு கனெக்ட் ஆயிரும் ஸோ ஓகே இந்த ஸ்கிரிப்டில் இன்னொரு பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இதை நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் வீடியோவில் ஸோ இந்த எஸ்எஸ்ஹெச்சோட போஸ்ட் வந்து உங்களோட ஆட் ஆகணும்ல நான் காட்டேன் சும்மா எஸ்எஸ்ஹெச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரூட் தட்டு லோக்கல் ஹோஸ்ட் அட்ன்ற ஒரு யூஸர் கொடுக்குறேன் ஓகே சும்மா ஒரு ஐடி கொடுக்குறேன் அதாவது ரூட் யூஸருக்கு எஸ்எஸ்ஹெச் எடுக்கிற மாதிரி நான் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ பாஸ்வேர்டு இருக்கா என்னோடய ஹோஸ்ட் கீழே ஆட் ஆயிடுச்சு ஆட் ஆகாத பட்சத்துக்கு இங்கே எஸ்ஆர் நோக்கே கொம்பில் அதை நீங்கள் ஆட் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் அந்த ஸ்கிரிப்ட் வேலை செய்யும் ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஆத்தன்டிகேட்டடு மெத்தடில் தான் ஸ்கிரிப்ட் வேலை செய்கிறதுனால அது நம்ம ஆட் ஆகிருக்கும் போது தான் எல்லா கமெண்ட்டும் எக்ஸ்கிரிப் பண்ணும் ஸோ அது நம்ம ஹோஸ்ட் ஆட் பண்ணாத வரைக்கும் அந்த எஸ்எஸ் வச்சுட்டு நம்மளோட மிஷினில் பாஸ்வேர்டே இருந்தாலும் நம்மளால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால தான் அந்த ஸ்கிரிப்ட்லேயே அது வேலை செய்யாது நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக ஸ்கிரிப்டை ரன் பண்ணிட்டு வேலை செய்யலை அப்படின்ற மாதிரிலாம் கீழே கமெண்ட் பண்ண வேண்டாம் ஸோ உங்களோட ஹோஸ்ட் வந்து ஆட் ஆகிருக்கணும் ஓகே ஏதோ ஹோஸ்ட் லைவ்ல இருந்தால் ட்ரை பண்ணலாம் போதும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேக் ஸ்லாஸ் போட்டோம்ல இதனால் இது என்ன பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இங்கே நான் காட்டுறேன் ஓகே நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது ஒரு சில படங்கள் கொண்டு வராங்க இது எப்படி எடுத்துக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸோ இதை நீங்கள் கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் செய்தால் கொடுத்தாகணும் ஸோ அதனால் எனக்கு செல்லு வந்து டைட் ஆயிடுச்சு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் செகண்ட் ப்ராசஸ் தான் நான் தான் டைமிங்கை போட்டு போட்டு ஒரு டென் செகண்ட் ஃபிஃப்டீன் செகண்ட் ஆகிற மாதிரி வச்சுட்டேன் மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ புரியல அப்படின்னா நம்ம பேஸ் கிரிப்டிங் சீரீஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு நம்ம இந்த கோடை வந்து மறுபடியும் பாருங்கள் அது எப்படி ரெடி பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ உங்களுக்கு எதாவது ஐடியா தோணுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணிட்டு எனக்கு அது சென் நான் அப்படி மாடிஃபை பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி ஓகே இப்போ சில கனெக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் ஹூவாமே போட்டேன் அப்படின்னா ரூட்டு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெஜிட்டா இப்போ வெஜிட்டாவோட ஒரு ரிமோட் கனெக்ஷன் என்ன இருக்குது ஸோ இதே இடத்துல நீங்கள் அதை பேக்ரவுண்ட்லாம் பண்ணிட்டு இங்கே நெட் கேட்டை கொண்டு வந்துட்டேன் அது ஒரு ஆட்டோ ரூட்டிங் ஸ்கிரிப்ட் தான் ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அடுத்து நான் ஹேக்த பாக்ஸ் ஒரு சில ஆட்டோ ரூட்டிங் ஸ்கிரிப்ட் எழுதிட்டு ஆட் அது ஆட்டோ ரூட்டிங் ஸ்கிரிப்ட்னு சொல்லலாம் இல்லை ஆட்டோ மேக்ஸிமம் ஆட்டோ பான் ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஸோ நான் ரூட்டிங் ஸ்கிரிப்ட் வந்து இருக்குது சொல்லிட்டு இருக்கு ஸோ அது மட்டும் இருக்காங்க ஸோ ஆட்டோ பான் ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் அடுத்து நிறைய எழுதுவோம் ஸோ அடுத்து ஹேக்த பாக்ஸ்க்கும் நான் எழுதலான் இருக்கா ஸோ அந்த மாதிரி எழுதுகிற ஒவ்வொரு ஆட்டோ பான் ஸ்கிரிப்ட்டும் நான் கண்டிப்பாக நம்ம சேனலில் ரிலீஸ் பண்ணுறேன் அடுத்து முடிஞ்சால் இதில் நான் வந்து தனித்தனியாக என் கோடை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி அதில் வந்து
நீங்கள் நம்ம சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்டிங் டுட்டோரியல்ஸ் போடலாமா ஏன்னா எனக்கும் போடணும்னு ஆசை தான் ஏன்னா பேசிக்கலாக நான் கூட கொஞ்சம் லேசி தான் அதனால் நான் கொஞ்சம் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணுவேன் பட் அந்தளவுக்கு பண்ணதில்லை ஒரு சில ஸ்கிரிப்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் அது என்னோட கெட்ட ப்ரொஃபைலில் பார்த்தீங்கனாலே நான் பண்ண ஸ்கிரிப்டெல்லாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி நம்மளும் நிறையா ஸ்கிரிப்ட் ரிலீஸ் பண்ணி லான்ச் பண்ணுவோம் ஸோ எல்லாமே ஃபியூச்சர் ரிலீஸில் வரும் ஸோ ஓகே இந்த வீடியோ இப்படி தான் வெஜிட்டா மிஷின் ஹேக் பண்ணணும் இதான் வெஜிட்டா மிஷினோட பக்தரும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு பேசிக் மிஷின் தான் ஹேக் பாக்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ரொம்பவே ஈஸியான மிஷின் தான் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாக்ஸ் டீம்லேருந்து ஒரு புது மிஷின் ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ இன்வெஸ்டிகேட்டர் அந்த மிஷின் ஸோ அதுவும் கூடிய சீக்கிரத்தில் ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ அதையும் மிஸ் பண்ணக்கூடாது இருந்துச்சு இது எல்லாமே எங்கே நடக்க அப்படி சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெலகிராம் பக்கம் வந்து பாருங்கள் ஸோ நம்ம டெலகிராம் குரூப் ஆகட்டும் ஸோ அந்த மாதிரி டெலகிராம் குரூப் பக்கம் வந்து பாருங்கள் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தான் உங்களுக்கு நிறைய கொட்டி கிடக்கும் ஸோ எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணுவோம் ஸோ நீங்கள் நீங்கள் நம்ம டெலகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணல அப்படின்னு டெலகிராம் சேனலோட லிங்க் இருக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கனாலும் இன்ஸ்டாகிராமில் இருக்குது என்னோட காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாக மிக்கில் இருக்குது எல்லாம் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் ஸோ அடுத்தடுத்து இந்த மாதிரி நாங்கள் ஏதாவது எங்கள் ஹாக்ஸ் டீமில் இருந்து நானும் ஹாக்ஸ் டீமில் இருக்கேன் இப்போதைக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஹாக்ஸ் டீமில் ஏதாவது புதுசாக சிடிஎஃப் எதுவும் மேக் பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த அப்டேட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு டெலகிராமில் ஃபஸ்ட் வரும் அதுக்கடுத்து அதை லான்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் யூடியூப்பில் லேட்டாக வரும் ஸோ இந்த சிடிஎஃப்பில் ஆரம்பித்து போட்டுட்டு ஒன் வீக் ஆகுது ஒன் வீக்கில் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ் முன்னாடி இதெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஸோ அது இப்போ தான் யூடியூப்ல வந்து நான் பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ லேட் ஆகுது பட் டெலகிராமில் ரிலீஸ் பண்ண அன்னைக்கே தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் டெலகிராம் பக்கம் வாங்க அப்படின்ட்டு ஸோ டெலகிராம் பக்கம் நம்மளும் நிறைய ஆர்டிகல்ஸாக இருக்கட்டும் நிறையா ஃப்ரீ கோர்ஸஸ் ஆகுது நிறைய ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதெல்லாம் மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினச்சிங்கன்னு டெலகிராம் பக்கம் வாங்க என்னால் நிறைய இதில் சொல்ல முடியாது அந்த அந்தளவுக்கு கண்டென்ட்ஸ் எல்லாம் இதில் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் சரி ஓகே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்டிங் வச்சு பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னீங்க அப்படின்னா அடுத்து ஸ்கிரிப்டிங்கில் நிறைய டுட்டோரியல்ஸ் போடலாம் ஓகே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலாம் டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு ஒரு ஒரு புது வீரா இருந்தால் கீழே தெரிய வீடியோ ரெட்டில் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஓகே தலைவருக்கு பெல் பட்டன் அமைக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய வீடியோ கொண்டு சொல்லுங்கள் உடனே கிடைக்கும் சரி ஓகே அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் அது வரைக்கும் எல்லோரும் ரொம்ப ஜாலியாக இருங்க